Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you, Stephanie? How was your day today? How was your day today? Fine. Nice. Mm -hmm. Hello, Rosa Estela. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Welcome, Isabel. Hello, teacher. Aún no llego a mi casa. Ah, okay. Okay. As soon as you arrive there, then you connect actively. Hello, Marta Alicia. Welcome. Hello, teacher. Good night. Good evening. Here we are. Okay, guys, we are going to start a class. Okay. We will try to cover all the material. Remember that today is the end of unit two. Okay. The end of unit two. So we should have submitted all homework up to number 10. Okay, up to number 10. Remember, homework two, it's up to number 10 in, on the platform. And uh, we want to check that. But also, we need to cover and do a review and practice. Okay, today we have a review of unit two and practice. Okay. So let's start. Today we want to learn also how to say the date. How to say the date, okay? And well, let's start this class by introducing the topic. And after the topic, we will do our feedback, okay? Hope everybody is okay tonight. So here we are. Today we will continue with some topics from Unit 2. Remember how to say the date, but mostly we want to review and practice. This is your class number 10. So welcome everybody to your class number 10. This class is about practice. Practice of Uni2 content. So the objective obviously will be participants will be able to review and practice Uni2 topics. Okay, Uni2 content. We are going to write that. Content. Contents. Okay. What are the structures we studied on this unit two? Do you remember? Who remembers? Uh -huh. This is the unit of ongoing activities, remember? Mm -hmm. Ongoing activities. Mm -hmm. We learn about the frequency, adverbs. Mm -hmm. We learn about the imperatives. Mm -hmm. And we learn about how to use have to and need to. So these are four obligations, right? Today, we want to cover uh, telling what and 
when you have to do some activities. Mm. What, where, and when? You have to do some activities in your workplace, okay? This is what we have as content of unit two, okay? So we are going to be in this context and we want to cover the pages from the 26th to the 28th in our manual. So our agenda, our agenda tonight will be this one, okay? We presented the class objective presentation. We want to learn how to say to date. We want to talk about the scheduled activities. Maybe we are going to ask about how often do you do the things that you have to do in your workplace. We want to see some imperatives and um, we want to talk about what do you have to and what do you need to do at your job. Then just remember the urgency expressions and remember the session one-on-one -on -one is for the number 10 on our list, in the attendance list. Okay then, let's start by just um, talking about how to say the date, okay? How to say the date. Let's start saying that to say the date, Mm -hmm. To say the date, the first thing we need to know is these kind of numbers. These are ordinal numbers, okay? Ordinal numbers. What about the ordinal numbers? Well, the dates are given in the ordi with the ordinal numbers, okay? En español nosotros solo decimos el primer día como el primero de mayo, pero el segundo ya no lo decimos segundo, lo decimos dos, lo decimos tres. In English, we don't. We have to use all the ordinal numbers, primero, segundo, tercero, first, second, and third, okay? So the first number, is first, second, third, okay? First, second, third, first, second, third. Everybody, I want to listen to you. First, second, third. Thank you. First, second, third. Yes. Mm -hmm. I didn't hear everybody, I just heard Rosa and Alma. Now, everybody please, first, first second, second, third. third. Mm -hmm. Okay, estos tres números son los únicos diferentes. These are the only different numbers in the ordinal numbers, okay? Then, from the four to the, let's say, 20th, we use the ending th, all right? With the ordinal numbers, it's important for us to learn how to pronounce the sound, okay? th sound. A ver, ya habíamos hablado un poquito acerca del th sound. Tiene dos sonidos. It has two sounds, okay? El primero... Es uno fuerte, sí. Sacamos la lengua entre los dientes, así como que nos mordemos, sí. Pero no nos mordemos. Y sacamos aire. We release the air. We, we blow, right? Everybody? Yeah, it doesn't matter that you split out, okay? Look, at the end of each word, we have these letters, T-H, 
th, right? Fourth, fifth, okay? Sixth, seventh, mm -hmm. eighth, ninth, tenth. tenth. Uh -huh. El otro sonido que existe del TH es un sonido como cuando nosotros pronunciamos la letra D en, in, en español. La letra D es como dedo, ¿verdad? Uh -huh. Dati, uh -huh. Diego. Sacamos la lengua así. D, d. Y ese mismo sonido es el sonido suave. Y lo usamos para decir, por ejemplo, eh, that, this. ¿Okay? Usamos ese sonido suave para usar para decir esas palabras, pero aquí no necesitamos eso, sino que necesitamos el sonido fuerte como la Z, ¿okay? como la Z española, ¿okay? así como cuando oímos que dicen zapato los españoles, ese mismo sonido, ¿ok? Bien, pero quiero escucharlos a ustedes porque yo ya puedo decir ese sonido, yo necesito que ustedes aprendan, eh, ustedes necesitan aprender ese sonido, ¿sí? Vamos a ver todos diciendo desde el fourth hasta el twentieth, ¿ok? Y luego vamos a ver un poco acerca de la escritura, de writing. Ok, let's start. Mm -hmm. Fourth. Everybody. Fourth. Five. Mm -hmm. Five. 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 Este es con I. Fifth. Ah, fifth. Ajá, fifth. este cambia fifth. totalmente. Fifth. 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 Pero quiero que fifth. se oiga ese sonido del final. No se está oyendo. Vamos. Fifth. Fourth. Fourth. Fifth. Fourth. Fifth. 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 Fourth. Fourth. Fifth. 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 Eleven, twelve, thirteenth. Ese sonido del final yo lo quiero oír. No se está oyendo. Vamos. Fourteenth. Se oye como fourteen. Tiene que ser fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, eighteen, nineteen, nineteen, twentieth, 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 twentieth. Bien, en el twenty cambiamos esa y por una y latina y le ponemos una y latina y una e, ¿verdad? Twentieth. Y la pronunciación es abierta. 20th. 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 Lo mismo pasaría con el 30, ¿verdad? 30th. 30th. Yeah. Después del 20, no vamos a decir 21. ¿okay? Vamos a decir como el primero, ¿verdad? 21st. A ver todos. 21st. 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 Uh -huh. Y estos van escritos, miren, con un guioncito en medio, ¿sí? Van con su guioncito. Esa es la forma correcta de escritura. Twenty second. Twenty second. Twenty third. Twenty fourth. Twenty fifth. Twenty fifth. Me cuesta mucho oírles ese sonido. Vamos, a, haciéndolo exagerado ahorita. Vamos. 26. 31. Ok, los vamos a ver hasta aquí porque pues solo 31 días es lo máximo que llegamos a tener de fecha, ¿verdad? No existe el 32nd. 
y el 33rd. Llegamos hasta el 31st. Okay, then, do you remember the days of the week? What are the days of the week? You remember? Monday, Monday Tuesday, Wednesday, 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 Friday, 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 Saturday, Friday, and Sunday. Very good. Uh -huh. Exactly. Let's start from Sunday. Okay. Uh, and say Sunday, Monday, Tuesday. Okay. Empecemos desde Sunday. Sunday, Sunday, Monday, Monday Tuesday, Tuesday, Wednesday, 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 Wednesday Saturday. Saturday. Friday, 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 Friday. 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 Yes. Okay. Every time we check a calendar, okay, when you check your calendar, your calendar, you will see that usually they are in some kind of order, right? From Sunday to Saturday, okay? From Sunday to Saturday. Sunday to Saturday. So let's say the month's of the year, uh huh? January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, 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 July, July, August. August. Oh, uh, August. August. Mm -hmm. uh, September. 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 October. October. November. November. December. December. Okay. So again, Sunday. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday Wednesday, 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 Thursday, Thursday Friday, 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 Saturday. Friday. Mm -hmm. And we have some short, short abbreviations for each day. Okay, remember the abbreviations. For example, for Sunday, we use S-U-N, right? Short. Uh -huh. For Monday, M. No. O M O T N M O N uh -huh. for Tuesday T U for tu Tuesday mm -hmm. T U E mm -hmm. yes Wednesday W W E D Mm -hmm. And what is the short for Thursday? T H U. Correct. Mm -hmm. Friday. Short for Friday. F -I. R I. R I. F R I. Mm -hmm. F R I. Mm -hmm. And what about for Saturday? S R a -T. A -T. S A T exactly S A T. So these are the shorts for each day of the week. Okay, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. I want to hear in this uh, speed. Everybody in this speed. Sunday, Monday, Monday Tuesday, Monday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Your turn. Very good, very good. Mm -hmm. Okay, now, there is no a universal way to say the date. Okay, there is no a universal format. Each region has its own form to say the date or to register the date, okay? Because... In British English, we have a different order. American English has different order, okay? We need to learn both. Why? Because we are learning English and we can go to any place where they use any kind of ways to say the date, okay? Porque no existe un formato universal. 
de la fecha. No existe un formato estándar que digamos este es el único en todo el mundo. No, not. There is not. There is British format, American format, and regional formats. We could say, for example, complete or full form. We could say, for example, formal way, okay, formal form. So there is no just a box or of instructions to follow. But there are some main details we want to consider, okay? Hay algunos puntos importantes que vamos a considerar para decir la fecha. En este lado de la, eh, en este lado del inglés americano, okay, tenemos que primero vamos a decir the month, okay? The month, then the date, and then the year, all right? First, the month, then the date, and then the year. Okay, so let's learn how to say the year. Let's learn how to say the year. Okay. 2022. Mm-hmm. Mm-hmm. 2022. Mm-hmm. Allow me just one second because I want to change everything, but this doesn't allow me. 2022. 22. Mm -hmm. Our current year is not the 22, right? Our current year is 23. We are in the year 2023. So we are going to use, for example, here, 2000, oops, here, 20, and then the dash and three, okay? 2023. It's not important to say and. We can just avoid saying and. You can say and too, okay? Doesn't matter. 2023, okay. 2023, better, all right? 2023, okay. So, <clears throat> there is the other way, and this is the easiest part, okay? We divide this number. Right, we divide this number into two numbers, right? For example, the first one is 20, okay? This is 20, and this is 23, okay? 23, mm -hmm. okay then, what year is it? 2023, all right? Our current year is 2023, all right? But the number zero, the number zero, we don't say zero in the years, okay? In the years, we say O. Oh. For example, what year will be this? Mm -hmm. If we use this way, mm -hmm. dividing. ¿Cómo leyéramos este año? Imagínense que estamos viendo un libro de historia. Mm -hmm. Usando esta forma de dividing the numbers. Mm -hmm. 1502. Great. That's nice. Because I said that zero is in the letter O. So this one is? 18. 18. 21. Very good. Very good. Okay. In this case, it's kind of different because we don't say O, O. It's not possible to say O-O. Oh, oh. We have to say 1900 because it has two zeros, all right? 1900. How do we say this day, uh, this year? 1900. Mm -hmm. Everybody, what year is this? 1900. Yes, 1900. But, okay, let's look at how do we say this year. Mm -hmm. This one, how you read this one? 1992? 
No, because we don't have two zeros. We divide into two and it is 1992. Okay. Uh -huh. Only, uh -huh. for example, if I say um, this one, yes, it is 1600. Okay. Uh, let's look at, hmm, let's say, mm -hmm. this is 1800, right? Because it has two zeros at the end, okay? Es un número entero. Entonces, obviamente, tengo que decir 100 porque el 100 tiene dos ceros, right? 1900, 1600, 1800. This is 1992. Ahora, con el 2000, ¿cómo creen que decimos el 2000? Esto creo que ya lo hemos hablado un poquito antes. Ajá. 200. Uh, 200 sería 200. Ajá. 2000. Yes. Existe una norma social, existe una norma social en que el 2000, desde el año 2000 hasta el año 2010, no lo dividimos en cifras, lo decimos entero, ¿ok? Decimos 2,000, ¿ok? 2,000. Entonces, ¿cómo se diría este? 2,001. Exactly. And continue. 2,002. 2,003, 2,004, 2,000, everybody? 2,005, 2,006. Six, six, 2007, 2008, 2009, 2010. 10. And after the tens, then we can start saying 2011, 2012. We can divide it. Even though if you prefer to say it in the full form, it's okay too. Okay? But you can divide it from the 2011. All right? Is there any question so far about how to say the year? Teacher, Questions? can you repeat, please, the, the number three? This one, 1900. Okay, teacher. 1900 mm -hmm. is, is, is completo, ¿no? Entero, siempre hay que decirlo. No. No, no, because we are dividing it, right? Mm -hmm. The complete okay. one will be mm -hmm. 1900. Mm -hmm. Yeah, so that's the complete. 1900. Full, oh, five, uh huh. Yes, oh. 1900. Mm -hmm. Is the specific of the day, teacher? In the year? Uh, I'm sorry? The rule is specific in the years. Yes, yes. Like... Mm -hmm. Well, actually, no, because in the quantities, and if you are counting the cardinal numbers, you can do that too. You can do that too. For example, I need 20 hundred, they say. Okay, you need mm -hmm. 20 hundred dollars. So they are talking about $2,000, but you are mm -hmm. gonna say 20 hundred. So it means that you need 20 bills of $100, mm -hmm. right? So it comes near that, all right? It's okay, close. Teacher. Mm -hmm. Thanks, teacher. All right. Okay, then. Entonces, now, para, uh -huh. para decir 2002 sería Yes, uh, 2002. Exactly, yes, because it has to be complete. Mm -hmm. Okay, then. Now we know the day of the week, we know the months of the year, and also we know how to say the year, okay? You know how to say the year. We know the ordinal numbers now, okay? We know the ordinal numbers now. So let's try to... Answer the question, uh-huh, what date is it today? Okay, let me just do, stop this. One sec.
Okay, then there are different ways to answer, to ask about the date. You can ask, for example, what date is it today? What date is it today? Or you can ask, what's the date today? All right, what's the date today? Mm -hmm. We could also ask, what's the date? What's the date? What date is today? What day, they, not date, but day, right? What day is today? Then we say it's Monday because this is day, not date. Okay, let's do the difference in the pronunciation. Date, complete, right? Day, only the day of the week, all right? How do we answer this question? How do we answer this question? There is a formal way to say the date. This formal is the full form, okay? We are going to consider all the elements in a date. So today is, today is, we have to say always these when they ask you what date is it today? Well, today is, mm -hmm. let's say today is? Monday, mm -hmm. August 21. The 21st. The 21st. Mm -hmm. 2023. Okay, there you are. Uh, let me just to change this one to the current date. Okay, to the current date. Uh, to do it, I think, more accurate. All right. So it would be Tuesday, right? August the 22nd. Okay, then, here we go. Just one moment. Here it is. Okay, so here we are. I will share it in a basic way. And let's do it again. Okay. Here we are. So we say today is Tuesday, August the 22nd mm -hmm, of 2023. So let's look at the elements. What element is this? The day of the week, right? This is the day of the week at the beginning. Okay, at the beginning, we say the day of the week. Then we write a comma. We write a comma. All right. Then remember the days of the week take capital initial. Okay, capital initial. So uppercase. Okay, there you go. August. August. What is August here? It's the month of the year. Okay, the month of the year. All right. What about the next thing we have to consider? Uh huh. Months also take capital initial. Okay, capital initial. We don't have any comma here, and we write twenty second, right? Ordinal number book. Ordinal number, and this is the date. This is the date. We write a comma, okay? We write a comma and we place the year, all right? The year. And then the full stop. Remember always the full stop, okay? This is the formal way like in a letter. Imagine you are writing a letter. Remember your old teacher say, San Salvador, 20 de marzo, de 1995, okay? They said the complete date. That's the formal way, like in a letter, like for formal um, documents, legal documents, you use the complete date. And these are all the elements. Now we know all the elements of the date, okay? 
We know all the elements of the day. Remember the year. But there is something important. We have one word here and one word here. Let's look. August the 22nd. We have to say August the 22nd. We have to say this. This is not written. Eso no está ahí, pero lo tenemos que decir. Okay? August the 22nd. Y entonces acá, ¿cómo decimos? Decimos of. Of 2023. Okay? Bye. What date is it today? Today is, everybody, today is? Today is? Today is? Tuesday? Tuesday? Tuesday. August? August? The 22nd? The 22nd? 22nd. Of? Oh. of 2023. 2023. Uh-huh. Of 2023. Okay. I will ask. Alma, what day is it today? Uh, it's today. Tuesday. Today is? Today is? Tuesday. Ajá, oh. pero comience desde acá porque la respuesta lleva a esto, ¿ok? Vamos, mm -hmm. what date is it today? Uh, today is Tuesday, August 22nd, 2023. Ok, ahí me está olvidando esto, mire. Vamos a ver, otra vez, vamos, Alma. Today, today is Tuesday. Of the 22nd of 2023. Very good, very good. Samuel, now it's your turn. What day to see today? Today is Tuesday, August the 20, 22. 22nd. 22nd of uh, 2023. Very good. Mm -hmm. Gabriela, please. What day is it today, Gabriela? Today is Tuesday, August the 22nd of 2023. Very good. Now, Stephanie, what date is today? Today is Thursday. Tuesday. Tuesday. August the twenty second of twenty twenty three. Very good, Fernando Noel. Please, what date is it today? Okay. Mr. Fernando, Fernando Noel. Hi, teacher. What date is today? Today is Thursday, August the 22nd of 2023. Very good. Mm -hmm. Rosa Estela, what's the day today? Today is Tuesday, August the second the twenty second the twenty second of twenty twenty three. Very good. Very good. Now let's look at Devora. What ain't is it today? <laughs> today is Thursday, August the twenty second. 22nd. 22nd of 2023. Very good. Mm -hmm. Now, please, uh, Saul, <laughs> what's the day today? Today is Tuesday, August the 22nd of 2023. Very good. 
Uh -huh. Isabel, what date is it today? Isabel, what date is it today? Don't we listen. cannot hear. Uh -huh. We cannot hear you, Isabel. Isabel, you have a problem in your your hand, your headphones. Disconnect and okay. connect. <laughs> Sí. Yes. Okay. Now we can hear you. Um, today is Thursday, August the 22nd of 2023. Very good. Thank you very much. Fernando Enrique, what's the day today? Today is Thursday, August <laughs> the 22nd of 2022. 2023. Okay. 23. All right. The 22nd. Remember? The 22nd. Oh. Okay. So, yes, this is the full form to say the date, but there are other ways to say the date, and there are other social um, rules. I'm sorry, Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo? Okay, Ronaldo. Just give me one second, and I will uh, share the screen again. All right? También. También Carlos Galán. Mr. Carlos Ernesto. All right. So. Okay. Uh, today is Tuesday, August the 22nd of 2023. Okay. Just pronunciation. This is Tuesday. 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 Uh -huh. And this is August. Uh, August. August. Yes. The 22nd. All right. Thank you very much, Ronaldo. Now, Carlos Ernesto, please. Tell me, what's the date ah, today? Hola, buenas noches. Primero, que entré tarde a la, a la clase. Ah, okay. Gracias, Ronaldo, por recordarle a la tiche que aquí estoy. Uh, today is Thursday, August the 22 of 2023. The 22nd, remember? Ordinal numbers. We can say, we can use... Oh, uh, the other numbers, the cardinal numbers. We use ordinal numbers. 22nd. 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 Mm -hmm. 22nd. Exactly. All right. Okay. So you have to learn right. the ordinal numbers, guys. Well, let's continue then. Mm -hmm. Let's continue. Because... Uh -huh. No paso lista, ¿verdad? Yes, I was trying to teach this for you to tell me some dates at the time that I was going to... Um, yeah, because I want to ask you one question, all right? Allow me just to get to the question. And the question is different, okay? This is a very colloquial um, question, all right? And I will ask, because the way is different to answer. It's not the full form. It's just the month and the date, all right? So I will ask you, this question when's your birthday when's your birthday okay to answer this question we say yes the month and date all right like this when's your birthday it's may the 15th when's your birthday it's june 3rd all right aquí puede poner o no puede poner za no importa cuando usted dice su fecha de cumpleaños no decimos el año porque ese sería el de nacimiento, pero no el de mi cumpleaños. Entonces, when's your birthday? It's May 15th. When's your birthday? It's June 3rd. Okay? So, now think about your date, and I will call the roll now. All right? I will call the roll. Cuando yo los llame en la lista, usted me dice, when's your birthday? Okay? Your birthday date. 
Are you guys ready? Remember to turn your camera on and to say present. Tell me. I don't understand. Mm -hmm. You have to answer. When's your birthday, Fernando? I'm sorry. Uh -huh. When is your birthday? Birthday. Okay, okay teacher. No, no, okay. No, so your date. Your date. Okay. Mm -hmm. Alma y Amileta Hernández de Vázquez. Present. My birthday is January 25th. Very good. Mm -hmm. <laughs> Carlos Edgardo Vázquez Espino. January the 15th. Oh, okay. Nice. Um, okay. I can barely hear you, Carlos Edgardo. Um, se oye así a lo lejos, very far away. Bien a lo lejos se oye su voz, Carlos Edgardo. So I can't hear what's your birthday date. Can you repeat, please, Carlos Edgardo? Oh, all right. Okay. Can you write it on the chat? He's got music. Yeah, but not him, not him. Uh huh. Sponsored. <laughs> yeah. Oh, great, great. But the way to say this is: si yo digo my birthday, si is digo la fecha, okay. Pero si yo digo solo al contestar digo it's Y digo la fecha, ¿sí? Ustedes lo deciden, claro, pero apeguense a una sola, ¿sí? Very good, Carlos Edgardo. Great. It's January the 13th. All right. There you are. Continue, continue, guys. So, Carlos Ernesto Galán Serrano. My birthday is uh, August 23. ¿En número ordinal? Seconds, 23 seconds. No, no, no. The 20. A ver, ayudémosle todos. It's 20, 20, 20. No, no, no. The 20. 20. 23rd. 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 Ok, Carlos Ernesto, vamos a ver. Dígala otra vez. It's it's twenty twelve second. No, ya no tiene que decir second. Second ah, es perdón. el twenty second. Ajá, el, el 20. 22 es twenty second. El twenty three, el 23 es twenty third. Twenty third. It's tomorrow. <laughs> Mañana <laughs> <I postel entonces. laughs> Is it August the twenty third? August the 23rd. Oh, oh my goodness. Did he say August? <laughs> oh, party. Everybody's invited, right, Carlos Ernesto? <laughs> <Three days. laughs> All right. Nice. Happy birthday, everybody. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. Mañana se lo cantamos. Tomorrow we sing, okay? Así que no falte porque le vamos a celebrar aquí, aunque sea con tamalitos pis, que vea. All right. <ríe> Débora y Amilet Campos Cortés. I'm sorry. It's December 27. 7th. Seventh. All right. Nice. Fernando Enrique Martinez Massin. My birthday is 26 of November. I'm sorry. I'm sorry. 
My brave, my birthday is 26th of November. Ah, ok. Eh, eh, lo dijo en un orden diferente, pero el orden es primero el mes y después la fecha. Oh, Entonces sería okay. number, uh, November, uh -huh, November, November y luego el, nom el número ordinal. A ver, November. November 26th. Ok, 26. Six. Ahí tiene que abrir la boca, no hay que cerrarla, ¿verdad? 26. Okay. 26. Yes. Ok. Fernando Noel Mauricio Cintigo, when's your birthday? My birthday, my birthday is December 7th. Oh, all right. Uh -huh. Gabriela Lisette Hernández Cruz. It's March 14th. Great. Helen Saray Hernández Larín. Miss Helen. Six, five. Fifth. Porque como tiene que ser un número ordinal, ya no puede ser five. Tiene que ser fifth. Y hay que sacar la lengua al final. ¿Ya? Yeah? Sí. Ajá. Exactly. Thank you. José Adonai Mendoza Aguillón. José Adonai, aren't you there? It's not in. Oh my God, this is the second Hello? I have a question. Tell me. Al final, sí, porque estamos hablando de eh, cuándo es su cumpleaños. When is your birthday? Entonces, es la forma normal, digamos, o social de decir cuándo es su cumpleaños. Usted solo dice el mes y la fecha. ¿Ok? For example, mine, October 29th. When's your birthday? It's October 29th. All right? There you are. Mm -hmm. José Antonio Campos Rivas. Oh, he's a sad listener tonight, right? Juan Carlos Gavidia Alfaro. Mr. Juan Carlos. Oh, wait. Oh, sorry to hear that he's not in. All right. Maria Isabel Rivas Guevara. Uh, ¿Cómo se dice? 30 años. O sea, duty sería la fecha así normal. Exactly. Mm -hmm. 30th. 30th. My birthday is December 30th. 30th. Okay. Again, can you repeat? My birthday is December. 30, 30, uh, es el 30. December, December. Es el 30. Oh, okay. December the 30th. December the 30th. You can say that or not. December 30th. Okay. okay. December 30th. Okay. Ahí tiene que abrir así como así, ¿eh? 30F. ¿Ok? A ver, pongámonos un lápiz en la boca. A ver, podemos poner un lápiz en la boca, ¿sí? How to place this thing. Huh. Huh? Like this. Huh. Ahora diga 30F. 30F. Yeah. No, sin el lápiz. O sea, solamente era para hacer ajá. Con jaja boca. Como riéndose con el lápiz ahí. Uh -huh. Ok. 30th. 30th. Yes, usted tiene una fecha muy risueña, la verdad. Ajá, muy bien. Vamos a ver. <laughs> Very good, María Isabel. Now you got it. Marta Alicia Rivera Sosa, when's your birthday? Present teacher. My birthday is September 21st. Very good. Mm -hmm. And let's look at Ronaldo José Guerrero Hernández. Hello, teacher. Uh, my birthday is in the three months. 
It's exactly in November 9th. November the 9th? Oh, okay, nice. Well, three months. Exactly three months? Oh, my goodness. Well, sí. that's it. Um, Rosa Estela Polanco Garcia, when's your birthday? It's April 9th. 9th, yes. Ninth. Mm -hmm. Samuel Eduardo Araniva Galvez? My birthday is May and 28th. Okay, that's May 28th. Mm -hmm. Yes. And let's continue with Saul Alvarez Pacheco. When's your birthday? Present teacher. It's October 23rd. Oh, great. The same month. Hey. High five. Mm -hmm. All right. Stephanie Magali Amaya Reyes. Yes, yeah, because I'm from the 29th. Yes. Mm -hmm. Present teacher. Hello, it's... Stephanie. When is your birthday? It's April 2nd. Great. Mm -hmm. Veronica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Mm -hmm. My birthday is in September 27th. All right, but we don't say un, okay? Uh, ne, not in either. Just it's se September 27th. Mm -hmm. Okay. All right. Ahora, ¿cómo cambiaría esto para decir así como nos decía Verónica? Ah, puede ser que, por ejemplo, usted esté viendo la agenda o el calendario y yo veo que cae, me da cae el miércoles, por ejemplo, okay? So I will say on. Wednesday, mm -hmm. yeah, on Wednesday, the 20th, uh, August the 23rd, right? August 23rd, All right? Ahí sí puedo decir on, ¿verdad? Porque tengo el día puesto. Si no, pues no, ¿verdad? Solamente si estamos hablando en general, estamos en enero y mi cumpleaños, estamos haciendo la lista ¿verdad? de los cumpleaños, ok, just... August 23rd, all right? There you are. Thank you very much, guys. Now we got it. And let's continue because we have some other things to say. I will place, okay, I'll play some slides and you will say the dates you see, okay? What way we are going to say this in the full form? For example, Friday, um, January the 6th of, uh, 2023, all right? Let's look at it. The dates in yellow, all right? The dates in yellow. There we are. The first one. Mm -hmm. On Friday, January 6th. Friday, mm -hmm. January the 6th of 2023. 2023. Yes. Now, this one. On Wednesday, January. January. 20, 20, the 25th. The 25th. 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 
Yes, Women's Day, right? Mm -hmm. <laughs> the first one. Mm -hmm. Sunday. 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 April. April. The, the, the second of, of 2023. All right, this one. Wednesday is April. April. Of twenty twenty three. Yes, correct. The Wednesday, Wednesday. March. March. The of 2023. Of 2023. Of 2023. Yes, this is Mother's Day, right? Mother's Day. Mm -hmm. What about the 22nd? How do we say this date? Monday. 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 Hi. Monday. 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 Saturday, of twenty twenty three, right? Mm -hmm. What about this one? Sunday. This is Saturday, guys. This is Saturday. Mm -hmm. Saturday, June. The 24th, 24th of 2023. Yes. Mm -hmm. It's Thursday. July. This is Tuesday. 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 July. The 4th of 2023. Yes, it's the yes. United States Independence Day. Okay, the United States Independence Day. All right, continue. The Okay. Okay, so what celebration is this one? What celebration? It's a national holiday. Exactly. Yes, the Augustines, right? Okay, Augustine. <laughs> yeah, actually, uh, we say, yeah. The Salvador, how, how Salvador del Mundo celebration. Mm -hmm. Friday. 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 September. September. This is not, uh -huh. okay. Remember, teen, mm -mm, teen. 15th. 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 Of, of 2023. El Salvador's Independence Day, right? El Salvador's Independence Day. All right. Mm -hmm. <laughs> Sunday, Sunday, October, 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 Halloween. Yes, this is a celebration in that day. Correct. Uh -huh. What about November? Mm -hmm. Thursday? Thursday. November. All right. Friday. Friday. November. November the 24th. 24th. 
2023. All right, this one was the same days, right? Same days. Mm -hmm. El Día de los Santos, right? Difuntos. Yeah, the death mm -hmm. people. Mm -hmm. So now this one, do you know what celebration is? This is in the United, United States. Mm -hmm. Yes, Thanksgiving. Thanksgiving. Mm -hmm. What about these dates? Thursday. Thursday. No. Este sería Thursday, miren, Thursday, November, November, and what date is this? Mm, what do we celebrate on the 30th? Payday, yeah, right? Payday, because it's the 30th, guys. It's the <laughs> last day of the month. Okay, what about December dates? Mm -hmm. December. 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 Mm -hmm. What celebration do we have on the 12th of December? De la raza. De la... Raza. No, 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 December, no. December. De, de, yes. De Guadalupe. Yes, exactly. The Virgin of Guadalupe. Yes, of course. Mm -hmm. Guadalupe's day. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Now, let's look at this other date. Sunday. 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 December. 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 2023. Exactly. What do we celebrate on December the 24th? Navidad. Christmas Day or Christmas Eve. Christmas Eve. Mm -hmm. But this is Salvadorian because in the United States, they celebrate Christmas on the 25th. Right? They celebrate Christmas on the 25th. What about this date? Sunday, Sunday, December, December. December. Exactly. Sunday, December the 31st of 2023. That's what celebration? New Year's Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. All right. Now let's read and practice this conversation. All right, Susan and Adele. They are talking. Mm -hmm. I have a question. Tell me. What is the pro how do you say uh, pronounce in da or de cuando hace la unión de? Mm -hmm. What is the pronunciation? We have two different pronunciation, and it's really important to notice this, okay? The and the. When do we use the pronunciation, okay? When the next word starts with a vowel. In this case, will be, for example, the eggs, okay? The uh, eraser, okay? The hour, okay? The hour, uh, the, okay? The, Let's say another, the x-ray. Mm -hmm. Now, the is when the next word start with a consonant initial. But consonant, va uh, I'm sorry, consonant sound, consonant sound, all right? This is vowel sound, vowel sound, okay? Because this is a silent H, so we pronounce this like a, uh, okay? This is x, e. Eh. Eh, so it's a vowel sound, right? So we say the x-ray. Uh, and for example, uh, let's say uh, ba -ba 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 -bum, the, ah, the month, okay? The month, the, the. No es da, okay? Sino que ni es de, es the, the. Solo si, miren, the, the month. Mm -hmm. Yes, the meeting, okay, consonant sound, consonant sound. Okay, let's um, see, 
Mm, another specific thing, the car, right? The car. Uh, this one will be the umbrella, okay? The umbrella. Okay, let's read them, okay? Let's read them, everybody, please. The first one, how do we pronounce these? The month. The month, exactly. The Next. The, the meeting. The, the meeting. Mm -hmm. The car. The car. Mm -hmm. The umbrella. The umbrella. The eggs. The eraser. Mm -hmm. the hour the hour, hour. Mm -hmm. the x-ray mm -hmm. okay oh. but remember this is important too because there is an mm. exception the only exception here is when you want to emphasize that the thing you are referring to is the best the first class thing okay it's the thing right the thing. It doesn't matter if it is start with vowel or consonant sound. For example, my mom makes the cookies. All right. So I say the cookies, the, the best in the whole world. All right. The cookies. All right. Uh, we say, for example, mm, something, uh, the mm, car, right? The car, because it's the best. It is the best. And you say the car. But that's only to emphasize. We don't use it more than to say that there is no other thing like that. All right? Okay, teacher. There the understand is the, the usual, mm -hmm. the pronunciation, the, is the next word is sound, the consonant. And mm -hmm. the is the word second is sound vowel. Exactly. The following word will be with a vowel sound. Vowel okay. sound. Vowel sound. Yes, That's correct. Okay. So okay. let's read this conversation, my pleasure. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November the 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Okay, so let's read it slowly. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November the 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Okay. Solo quiero eh, decirles que yo les le hago mucho énfasis al da cuando pronuncio, pero no quiere decir que así se debe pronunciar en coloquial, ¿verdad? Eh, lo hago en énfasis como para que en su cerebro te les quede así que deben de decirlo, porque eso normalmente se olvida porque nunca está escrito. Entonces, acá siempre vamos a decir, nos vamos a pegar a ese formato de decir the, ¿ok? Entonces, en una forma normal sería on Monday, November the 22nd. All right. Yo siempre hago el the para que usted lo recuerde, ¿sí? Pero no quiere decir que así lo va a pronunciar siempre. All right. Bien. Vamos a ver entonces, is there any questions so far about the conversation vocabulary? No questions? Okay, then let's listen to Samuel and Gabriela, please. Mm -hmm. Samuel is Adele and Gabriela is Susie. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, um, November the 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. All right. This is Friday. Friday. Mm -hmm. Sin miedo a decir Friday. Friday. Mm -hmm. Okay, now let's listen to Stephanie and Ronaldo, please. Okay. 
Eh. A ver, please check my agenda when is the meeting with the consultant. 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 On Monday, November 22nd. The 22nd. Hmm? What about the conference with the Mexican representative? It is on Friday the 26th. Uh, no, no, no. Again, again. It is on Friday the 26th. Ah, okay, now it sounds better. Nice. Uh, eh, Ronaldo, nos vamos a pegar ahorita para que en nuestro cerebro se quede grabado que ahí va el da, ¿ok? Eh, estamos apegándonos a ese, a ese formato, aunque no existe un formato universal, ¿verdad? Puede ser también decir solamente November 22nd y no es ningún problema, ¿ok? Pero probablemente en la región que usted vaya se necesita y sea socialmente aceptado decir da, ¿ok? Así que para que no se nos olvide que ya es parte de la fecha, lo vamos a decir acá, ¿ok? Como en, como en uso de la clase, ¿verdad? Ok. On Monday, November the 22nd. Great. Now, when is Susan's meeting? When is Susan's meeting? On Monday. Ajá. Uh -huh. It's And on Monday. Uh -huh. It's on Monday. On Monday, mm -hmm. continue. Okay, I'm sorry. Uh, November, that's it. I'm sorry. November, the 22nd. Great. Uh -huh. Okay, when is Susan's meeting? Um, Stephanie? I don't know. No entendí, teacher. This one. When is Susan's meeting? Um, it's on Monday, November the 22nd. Very good. Yes, correct. Now, Helen, when is Susan's meeting? On Monday, November 22nd. All right, the 22nd. Now, mm -hmm. let's see. Carlos Ernesto Galán Serrano, tell me, do you think Susan has a busy agenda? Sorry, teacher, estoy en con... Okay, con no caso. problem, I imagine. All right. Then, Isabel, Isabel, do you think Susan has a busy agenda? La respuesta o la pregunta, Leo. No, no, no. Eh, su respuesta. ¿Qué usted cree? What do you think? Does Susan has a busy agenda? Have a busy agenda? Uh, a busy conference. Eh, no, no, no. Vamos a, estamos preguntando esta. Mire, esta número dos que está aquí abajo. Es su opinión. Esta es su opinión que le estamos pidiendo. A ver si Susan tiene una agenda ocupada. Do you think Susan has a busy agenda? Pues, pero por lo que entiendo ahí, le está como consultando si tiene ya la, la agenda, ¿verdad? Ajá, ahí pero su bien. opinión, la suya, personal. Eh, yeah. Sí. Uh -huh. Now I will ask, why? <laughs> why do you think that? Because she has two conferences. She has? Uh-huh. Uh, she has two conferences in the week. 
Okay. And plural, we pronounce conferences, all right? Conferences. Uh, two conferences. All right. Yeah. Two conferences in one month. It could be tiring, okay? Like exhausting. Tell me, Saul. In the answer, the question number two, for example, is the um, structure, the question is the use of do. Is the answer correctly is, uh, for example, do you think Susan has a busy agenda? And I answer, uh, yes, she does. Mm, no. Is it correct or, or no? No. In this case, you will have to say, yes, I do. All right. Mm -hmm. Yes, I do think that she has a busy agenda. Mm -hmm. All right. Okay. Yes, okay. I do. Mm -hmm. Okay, okay. Because the question is, do you think mm -hmm. your opinion? Yes, okay. I do. No, I don't. Okay. okay. Yes. There you are. Mm -hmm. Okay, and people. Use the answer the do. And here, yes, yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do, or no, I don't. Mm -hmm. Okay, then, well, what do you think? Uh, let's see. Fernando, what, both Fernandos. Para que no se peleen mis niños Fernandos, los dos me van a dar la opinión, okay? <laughs> Ajá, a ver, what do you think? Do you think Susan has a busy agenda? For me, no, teacher. No, why not? Uh, because only two conferences. She has only two conferences. Mm, okay. For you, that's not too much. Okay. Mm -hmm. What about you, Fernando Enrique? What do you think? I'm sorry, but you are a uh, muted. Sorry. Um, she has an <laughs> she has a busy agenda. A busy agenda. Why? Mm -hmm. Why do you think that? Sorry, no lo entendí. Why? Por qué? Why? Mm. Ah, porque, bueno. Uh, because. Uh, ajá, because. Este, como dicen arriba, perdón, voy a decir en español. Porque como arriba dice, dejen, per, permítame, por favor, revisar la agenda. Me imagino que hay que tener ocupada. Entonces, por eso. <ríe> por okay. lógica. Ah, ok, ok. So. You are basing your opinion and please check my agenda. Pero aquí yeah. le está pidiendo a Adele que se la revise como tu assistant, ¿verdad? Como que es su asistente el que tiene que revisar. Okay. Uh -huh. Ajá. Imagine, what is a meeting with a consultant um, requirement? Do you have to prepare a lot of documents and, a, I don't know, quantities, reports? What do you think? Mm -hmm. Does she have to prepare anything for the conference? What do you think? Uh huh. What do you think, guys? Help Fernando. Help Fernando. Saul, what do you think? Don't worry, Fernando. We are talking. Estamos platicando ya. All right. Uh huh. Teacher, uh, but me is not busy. Because the is the those two activity that the, 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 the first is the meeting, no conf, conference is the one conference, but <laughs> I don't know. For me, it is. Imagine she has to prepare everything for the meeting with a consultant and the meet and the conference with the Mexican representatives. She has to do a lot of arrangements before. Okay, she has to do a lot, a lot of arrangements before the event. Okay, she has to be ready. 
Mm -hmm. She has to prepare things. Maybe, maybe she has a very busy agenda, as Rosa said, right? Two conferences in one month. Well, three conferences in one month, four, five, six meetings. We don't know how many more, right? Okay, so uh, let's think about hours. One moment. I don't know. I'm sorry, guys. One second. Se me movió para acá. Ah, okay. No, no. Now we go to the um the manual. Okay, we go to the manual. So in the manual, we have two boxes over right there. Things that we have to do and things that we have scheduled. All right. So we are going to the breakout rooms and you have to make a list of your activities that you can have in your agenda. Uh, maybe because of your job position, your responsibilities, like obligations, like have to and need to. Remember, have to and need to. So allow me just to share the screen with you and let's look at the manual, all right? So here we are. We will write, activities you have to do or need to do in your job, all right? But you have to ask one classmate what activities he or she has to do, okay? So you make the list and then you will come back and tell me, tell the class, share with the class, your activities and his or her activities. For example, okay, this is an example. Yeah. I have to call the potential clients. Remember, this is vocabulary from this class, right? I have to call the potential clients. Okay. Now let's look at I need to contact the insurance agent. Okay, I need to contact the insurance agent. Um, let's say I need to have a meeting with, uh, I'm sorry, with, with the production manager, all right? Etc. Whatever you have to do, whatever you need to do, you are going to make a list of five activities. So let's go everybody to the breakout rooms and let's make this list. Ah, the other list is from your classmates, okay? Your classmate in the group. So you are going to say your activities, okay? For example, Alma has, uh, but we are gonna say mm, to collect, she has, sorry. She has to, collect the, um, let's say, to collect the uh, installments, okay? To collect the installments from theater's clients, okay? Yeah. From theater, uh, this is theater, er, theater, theater clients, okay? Better clients. De los clientes que deben, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Right? You don't, share, you don't share the shirt. I'm sorry? You don't share? Am I not share? Oh, God. Come on. Why didn't you tell me before? I'm sorry. I was just uh, clicking and, you know, <laughs> typing everywhere. I was doing my best scheme here. Oh, my goodness. And you lost it. All right. Here it is. Mm -hmm. So this is the way, okay? She has to collect the installments from their clients. I'm talking about Alma's job, all right? Her activities. She has to attend um, the monthly meeting, all right? Are we okay? Yeah. Okay, there you are. We can also use negative 
negative. Okay, I don't have um, to attend any meeting this week, for example. All right. So let's go to the breakout rooms and do these as soon as we can. Okay, we are going to move. Esto ya lo estudiamos durante la semana. ¿verdad? Entonces ahorita solo vamos ya a traer, ¿verdad? Ya de un solo a poner como subject, el have to o el has to, más el verbo de la actividad, ¿verdad? Completando la oración con time expression si usted quiere. All right. Okay. ¿Vamos bien? ¿Te comprende, jóvenes? Sí, este, ¿qué página es del libro? This is page 27. Turn to page 27 and you will find it. This is activity number five. Thanks. Activity number five. All right, let's copy. Now let's send it. Okay, here we go. Okay, there you have the images. Let's create and everybody goes to the, ah, one second. Let's move. Tengo varios oyentes, ¿verdad? Mm, vamos a ver. Tengo algunos que están trabajando al mismo tiempo que están escuchando. Eh, vamos a ver. One, two, a ver. Para que no nos compliquemos mucho. Okay, there we are. Everybody, please go to your rooms. Join your room. Hi, Fernando. Hi, Deborah. Hi. Bye. Serían de las que ya más o menos tenemos, ¿verdad? Pues fíjate que yo estaba haciendo otra actividad, entonces no lo pude copiar. Quiero ver, pero como de las que estuvimos, este, de las actividades que le enviamos anteriormente... Hello, everybody. Here we have Carlos Ernesto and we have Gabriela. Ah, Carlos Ernesto is busy right now. Okay. Mm -hmm. Okay, Gabriela, I will move you to another group, all right? Ah, ha, ha. Saul, isn't Saul here? No, Saul. Okay. Vamos a your... Okay, okay. <coughs> uh. Espérame que lo quiero poner en toda la pantalla, pero no puedo. Okay. I see, yeah, verdad? You can see, sorry, teacher, don't speak Spanish. Gabriela, you say my, my screen. Hola. Sorry. 
-huh. you, you can say my screen, my, my window. <laughs> mi... ¿Puedo ver mi pantalla? <clears throat> sí, sí, yeah, yeah. Ok, you write your activities or you can say with me and I write the manual. For example, she has Gabriela. But Gabriela has to write he has. <clears throat> yes, sure. because you are so old. <laughs> yeah. <laughs> there you are. Yes, teacher. I write I write the activity the Gabriela, the Gabriela of how do you say teacher? I eat the confused and I don't remember. Mm -hmm. What is the the use the use the use? The usage, uh-huh. The usage, for example, is D. Eh, cuando queremos utilizar el D, pero el de, de, de español, ¿verdad? I don't remember what is is of. It's yes, off. you can use of or you can use the apostrophe S. For example, Gabriela's activity. Yeah. Gabriela's uh, uh, activities. Gabriela's activities. Okay, yes. Teacher. And yes. Gabriela's, uh, I'm sorry, Gabriela uh, have to write Saul's activity. Okay. There you are. Okay, teacher. Thanks, mm -hmm. teacher. Okay. Yes. Okay, Gabriela. How's it going? Hello, teacher. Hello, how's it going? Lo vamos a escribir en el chat y cada quien va a agarrar los cinco del compañero. Oh, great. Uh -huh. Okay, continue, continue. Sí, eh... Eh, perdón, tenía, estaba muteado y estaba hablando. Sí, con, oh, las okay. con las compañeras llegamos al acuerdo de que vamos a enviar cada uno nuestras cinco. Ahora, teniendo en cuenta de que cuando yo hable de las compañeras, en mi caso, yo debo decir, debo de conjugar el she has. Exactly. Porque, ajá, porque ellas van a hacer, ah, yo tengo que hacer, eh, yo tengo que verificar el correo. Entonces, ya cuando sea para eh, que yo me refiera a ellas, entenderé que es usando el she has, eh, ella tiene que verificar el correo. Eso es lo que entendemos. Great, that's correct. Uh -huh. Esta sería la última. Sí. Where I have to call the vendor for the delivery. No sé si está bien escrito. Lo que quiero decir aquí es, I have to call, yo necesito llamar the vendors, a los proveedores, for the delivery of products, para el delivery de los productos, o sea, la entrega de los productos. Eh, de ahí, I have Internet. 
Vaya. Entonces, las tuyas. ¿Me puedes abrir? No estoy ya. Llámale a David, estoy en clase. Vaya. La tuya yo la voy a decir. She have, quiero ver, she has to call client. She needs to check email. She has to send report. She has, she has, she has. She needs to attend the call of the clients. She need to, she need to have some meeting. Así sería. Donde hay have, sería has. Uh -huh. Por ser she. Uh -huh. Y donde es need, es need. Fíjate que eso no sé. Vamos a poner aquí. Check the chat. Need. Hello. Hello, teacher. How are you Hi. doing? Okay, go to the chat and see the example I sent. For example, the one that you were saying says she needs, that's the letter she S, needs. third person, but have has to be have, okay? Has. She needs to have a meeting, okay? But if you use has, then she has to, mm, let's say, send, okay, she has to send a report okay she has to send a report entonces lo que sufre la alteración what uh, pero se fue has con una t with a letter t at the end ese es eh, de más esa t has sin la t la, la conjugación a tercera persona se hace en need y en have okay Need to and have to. So she needs to, she has to. All right? De ahí los demás verbos van igual. Forma base. She, have to, she has to call clients. Yes, correct. Mm -hmm. Y she, need, she needs. She needs. She needs. Needs to check email. That's correct. Mm -hmm. Teacher, in my case, is correct say, I need to have a ten a meeting every day. I need to, mm -mm, no. no. Have attended, pero eso ya es otra cosa muy diferente. No, en este caso, o oh, have or attend. Uno wow. de dos. Mm -hmm. I need to have a meeting. Mm -hmm. To have, eh, I need to have the order purchased for the different clients. Correct. correct. Mm -hmm. Yes. Uh, pero en este caso, the purchase order. Purchase order. Ah, sí. Change the order. Mm -hmm. En este caso, Marta, decía una de las mías. She needs to have a meeting every day at 7 a.m. Este va a cambiar. Esto lo tienes que poner en has. No, 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 no. El que tiene que... Ella lo dijo bien. Okay. Ah, Ajá. Es, es en el need que hay que agregarle la S. You have to add letter S to need. Mm -hmm. Needs. Uh, I need the contact the vendors. She needs to have the Porsche. No, no, no. La segunda, the, the second one. It says she needs. She needs ahí le falta to. To contact the vendor or to contact with the vendor. Okay.
to contact the vendor. It's okay. Le digo ya, teacher. Yes, please. She needs to contact the vendor. She needs to have the Porsche, Porsche order for the different clients. This is purchase, purchase order, purchase order. She needs to have the purchase order for the different clients. Correct, yes. She has mm -hmm. to call the vendor for the delivery of product. Yes. Mm -hmm. She needs to have a delivery report. Yes, that's correct. Then interview to classmate and is being recorded. Okay, then let's listen to, um, let me to see the, the groups. We have the group of Carlos Edgardo, Fernando Noel. Okay. A ver, eh, Fernando, tell us Carlos Edgardo's activities. Hey, teacher. One, one moment, please. Mm -hmm. The activity of Carlos. Yes, please. Okay. Uh, he has to check the internet. Uh, Provider service. Mm -hmm. he, he may he need to fix some date. I I know he have to check your email. Okay. Email. A ver, ayudémosle a Fernando y comentemos cómo debemos conjugar el verbo auxiliar have to para la tercera persona. Oh, yes, Fernando. I'm sorry. Okay, there you are. Mm -hmm. hey. Your email? His. I'm sorry? His email. His email. Ah, okay. Uh, he needs to check price of computer. He may he need to back up database server. Very good. Okay. Now, Carlos Edgardo, can you tell us Fernando's activities? Okay. Uh, Fernando's activities is he has white reports accountable. He needs to pay taxes. He needs to pay bills. 
She has been with your bus. She has to wait even to suppliers. 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 Okay. okay. Uh, just an observation here. Uh, the possessive, remember? It's not my boss, your boss, it's his boss, right? Yes. Mm -hmm. Okay, then. Thank you very much, Carlos Edgardo. Now, let's listen to um, Alma, Ronaldo, and Stephanie, okay? Alma says, uh, well, you know which ones you have. Mm -hmm. uh Puedo decir tres, tres actividades de Stephanie y puedo decir dos de Ronaldo. ¿Está bien? Yes, of course. Mm -hmm. Ok. Eh, she has to attend clients. She has to make up clients. Y she has to send message clients. En Ronaldo, he has to check his spending ticket. He has to check WhatsApp message. Message, no sé cómo se Messages. Dice. Messages. Uh -huh. So you have both in your group. You have Stephanie's massage and Ronaldo messages. Okay. Different. Yes. Okay. Uh -huh. okay. Eso, los tengo que decir todas. No, just, uh, okay. just those. It's okay. Uh -huh. So, Ronaldo, please tell us. What activities did you get? Uh, my activity or activity? No, no, de... hers. <laughs> es que anotar la jiva cuando nos sacó de la sala. Si gusta, eh, Stephanie, solo dígame su actividad, yo la transformo. Dígame una actividad suya, por favor. Alma Yamile. Stephanie, you are muted. I have to address. Client. I had to hair dress. Hair dresses. I had to Client. hair dress. Okay. She had to. No, she has uh, two dresses. No, no, no. She has to the hair, right? Hair dress. Ah, I'm sorry, hair. Okay. She had two hair dresses. She has two. Has two. She has two. Yes. Ajá. Okay. Bye. Ronaldo, es que sabe qué pasa, que eh, quizás, no, no, no sé, pero no le capté si dijo have o dijo has. A ver, no, abra un have, poquito have. más la boca para comprenderle. A ver. She has to. Ah, now it is okay. Great. Ajá. Uh -huh. She has to. Very sí, good. Ok. Mm -hmm. Alma, say one activity and he is going to transform it into the third person. I have to organize a meeting monthly. I have to organize it. A meeting monthly. A meeting monthly. I have to organize it. She has to organize a meeting Tuesday. Monthly. 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 Mensualmente, a monthly. monthly. Uh -huh. a monthly. Okay, Ronaldo, she has she to has to organize organize a, a meeting, meeting monthly. A meeting monthly. monthly. Uh -huh. oh. Meeting monthly. There you are. Thank you very much, Ronaldo. Thank you very much. Stephanie, tell us Ronaldo's activities. Okay. Uh, Uh, perdón, perdón. ¿Ella va a decir la mía o yo le digo una mía? No, no. Stephanie is going to tell yours. Mm -hmm. Stephanie. She has to verify the database. No sé cómo se dice. Ok, digámoslo juntas. To verify the data, data, sí, the data base. The data base uh -huh. on the server. Very good. Mm -hmm. He has to call potential clients. Okay, any Ma other? Uh, she has to keep the messenger. 
Uh, she or he? She has to keep the emergency. Oh, so she is Alma. Yes. Ah, okay. This is Alma's activity. Okay. Ajá, porque si es de Ronaldo es he, ok, he, he has uh -huh. to, si es Alma, then it is she has to, ok. Ok. Entonces, ¿de quién era la actividad? Whose activity was the... that one? Alma. Activity. Ah, ok, Alma's activity, all right. Do you have any other Alma's activity? She has to call cancer. Flying. All right, nice, nice. Okay, people, so now we are going to uh, talk just a little bit. One second, I'm going to see the color right here. Okay, just a little bit to do the arrangements. Okay, this is to do the arrangements. If we move on the same page, if we move on the same page and we scroll up, we scroll up, mm -hmm. If we scroll up in this page, we will have these. Write about something you have to or need to do these days. When, a ver, digamos una fecha. When, así, aleatoria, vamos. Una fecha X, vamos. Valentine's Day. Okay, what is the date? Valentine's Day, okay? When, Valentine's Day. What time? Ooh, what time? <laughs> 12, 9, 10. Uh huh. 10 what time? PM. All right, at hmm, 10 p.m. Okay, where? Where? The restaurant. <laughs> All right, nice. The restaurant in the park. All right. <laughs> yeah, in the park. Just we both together. Okay, then Valentine's Day at 10 p.m. the restaurant. So let's try to say this. Okay. I have to, okay. I have to what? I have to <laughs> let's say contact the insurance agent on Valentine's Day at 10 p.m. in the restaurant, okay? Or at the restaurant, it will be okay. So, esta es una manera para que podamos ordenar nuestras ideas, ¿sí? Entonces, para mañana vamos a terminar este cuadrito con unas cinco actividades más. Entonces, ustedes traigan listo. When, what time, and where. Y diferentes actividades, ¿verdad? Pueden ser divertidas, okay? Pueden ser divertidas. So everybody, I'm sorry. Pon el cuadro un ratito más, porfa. Okay, it's on page. Ah, pero ya se me borraron. Ya se me borraron. Eh, Alguien tomó el screenshot. Sí, Rosa, did you take the screenshot? I can help you to share. I send the chat in Zoom. Thank you. Okay, there you have it, guys. Oh well, he's sending it. Mm -hmm. Okay, there it is. Thank you very much, So, All right, people, I will call the roll. Solo quiero hacerles una pequeña observación. Eh, he estado actualizando los datos de la, de la sección 2. Tengo muy pocos que han finalizado, jóvenes. Necesitamos que por favor se pongan al día con las tareas de la plataforma. Tengo dos de ustedes que no me han completado la tarea 1. Ahí lo que pasa es que, sí, claro, al final les va a sumar el 80%. Pero ¿saben cuál es el problema? Que en las auditorías aparece que usted no es cumplido. O sea, eso le va bajando puntos a usted en otra percepción, ¿verdad? De responsabilidad. Entonces, por favor, que las auditorías salgan limpias y digan, estos estudiantes de la Teacher Carmen, bárbaros, súper responsables. Así que, por favor, todos allí, ¿Verdad? Eh, colocando su calificación, perdón, su tarea, subiéndola correctamente y a tiempo, por favor. Quiere decir que el día de hoy 
tienen que quedar subidas los que no han hecho la tarea, toda la sección 1, y luego la sección 2 tiene que su quedar subido hoy. Ya a las 8 de la mañana, mañana nos toman esta, esta, estos datos. Entonces no queremos salir ahí eh, manchados. En la 1 nos valieron porque teníamos la situación de la plataforma, pero ahora no nos la van a valer. Así que por favor, todos a meterse a la plataforma el día de hoy, aunque nos desvelemos, I'm sorry, pero a terminar las tareas hasta la número 10. Por favor, hay que ser cumplidos ahí. Felicito a los que ya llegaron al examen final. Bravo. Yes, yes. Ok. Thank you. Yes, yes, yes. There we go. <laughs> Ronaldo. Come on. Ajá. Uh -huh. <laughs> Bien. I, I, eh, Ronaldo, I perdón, I perdón, Saúl, espérame, permítame. Ronaldo, solo le quería decir algo. En las calificaciones... Eh, yo creo que usted volvió a hacer la, algo de la tarea 1 y le bajó. Entonces, revise en cuál le bajó, porque antes tenía la nota completa y ahora la tiene más baja. ¿Ok? Así que revise, por favor, a ver en cuál ha bajado. Dígame, Saúl. Ah, sí, sí, es que la hice intencionalmente porque quería ver cuál era el error porque no entendí algo. Ah, ok, ok. Entonces, movimientos fríamente calculados. Perfecto. Pero ahora vaya y cámbielo para que le queden 100. ¿Ok? Vamos a ver, Saúl, dígame. Same teacher. And I see the platform today and I see you up to uh, photo. How do you say in English? Oh, yes. I uploaded two activities. I uploaded two, activity. two activities on the uh, discussion forum. And that discussion forum. So go and participate. Go and participate. Okay. Give your opinion, discussion, and complete all the activities to expand the vocabulary. Those are two readings, if I'm not wrong. Uh, it was one about the measurements of COVID-19 to practice the imperatives. To practice the imperatives. Y la otra era, the other one was um, about how to, right? Have to and need to. Mm. Personal financial information. And oh, work. yes. The work perks. Yeah. Work perks son los beneficios de ley que tenemos en nuestro trabajo. Entonces, ahí les puse un link para que vayan y lean cuáles son los beneficios de nuestro trabajo. Si a usted le sale en español la hoja de Google, el site, por favor, tradúzcalo al español, uh, perdón, al inglés. Para que... Usted coloque correctamente cuáles de esos beneficios sí tiene y cuáles no tiene, pero usted los va a escribir ahí en oraciones afirmativas y en oraciones negativas, ¿ok? Lo, por ejemplo, I have 15 days of vacation. Um, I have flexible schedules. I have, um, well, in our company, they offer the pregnancy leave, ¿ok? Uh, y ahí, todos los que le va mencionando, porque hay varios eh, como el seguro social, ¿verdad? De social security y todos otros beneficios de ley, ¿ok? Like a oh, provisional too, right? The provisional number uh, with AFP. All right. So I will call the roll, guys, because it's kind of late now. All right. You guys sorry. ready? Remember to turn your camera on. I'm sorry. Sería hasta la, hasta la sección 2 del curso, ¿verdad? Que había que completar. Exacto. Sección 2 del curso, pero también es el eh, examen intermedio. Okay. Middle. Uh, middle, ajá, midterm. Midterm okay. exam. Midterm el midterm exam. tiene cuatro partes. Son cuatro formularios. No me vayan a dejar inconcluso. Vayan. Uno, no. háganlo en orden, terminan, lo suben. Número dos, terminan, lo suben. Número tres, hasta finalizar a la parte cuatro, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces. Please, when I call your name, you say present. Turn your camera on, please. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Ok, Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Ernesto Galán Serrano. Present teacher. Débora y Amilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Present teacher. Fernando Noel Mauricio Cintigo. Ok, Gabriela Lisset Hernández Cruz. Miss Gabriela, are you there? Ok, Helen Saray. Ok, thank you. Helen Saray Hernández Larín. 
Miss Helen. Present teacher. Okay, thank you. José Adonai Mendoza Aguillón. Juan Carlos Gavidia Alfaro. José Antonio Campos Rivas. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Ok. Eh, Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco García. Present teacher. Samuel Eduardo Araniba Galvez. Present. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Ok, ahora le tocaba a José Antonio, pero lo veo que está como listener ahorita. Entonces, el que seguía era Juan Carlos Gaviria en la lista, pero no se ha conectado. Tengo a María Isabel, ¿verdad? María Isabel se quedó ayer, ¿verdad, María Isabel? Eh, de ahí tenemos... Sí, yo quedé yo, teacher. Ok, Marta Alicia sería quien tiene el chance de quedarse en este momento. Marta Alicia, ¿se quiere quedar el día de hoy? Yes, teacher. Okay, ya están listos los tamalitos pisques. All right, everybody, have a very good night and good see night, you tomorrow. All right. Good night. Take care. Bye. Okay, here we are, Marta Alicia. Hello, how are you? I am fine, teacher. Great, great. Okay, is there anything I uh, that I can I assist you? Questions, comments, opinions, uh, dots. Mm -hmm. Fíjese, teacher, que no tengo muy claro lo del do y el das. Ok. Uh -huh. eh, no sé. Voy prácticamente a... ocuparme. Ah, ok. Usamos el do y el das como un verbo auxiliar. Like a helping verb. Ok. Es como un verbo auxiliar. ¿sí? Quiere decir que nos ayuda para darle el significado de tiempo presente a los demás verbos. Cuando usamos el do y el does, no usamos el verbo to be. El verbo to be es aparte, ¿verdad? Entonces, usamos do para cuando los pronombres o los sujetos de nuestra oración son, eh, perdón, plurales, cuando es I y cuando es you. O sea que estamos hablando, déjenme llegar ahí para poder ponerle, un poquito por acá, los slides que vimos, ¿sí? Entonces, tenemos los pronombres I, you, we, y también tenemos they. Esos son pronombres personales que son sujetos, ¿verdad? Son sujetos de la oración. A ver. El do y el das lo usamos para preguntas y también lo usamos para las formas negativas. ¿Okay? Permítanme que... Bye. Y para los, las terceras personas, ahorita le voy a compartir acá, tenemos el doesn't. ¿sí? El doesn't es para cuando el sujeto de la oración o de la pregunta es, mire, estos, he, she, o sea, it. Cualquiera de los tres van a usar el auxiliar does. ¿Ok? El auxiliar das. Y solo lo vamos a usar cuando la oración, por ejemplo, sea negativa. Quiere decir que para decir 
no, así, no, lo que nosotros diríamos, ella no escribe cartas, ¿sí? Entonces, para decir no, tenemos que usar toda esta frase, does not, ella no, she does not. Y lo podemos contractar y hacerlo más chiquitito y decir doesn't. A ver, entonces quedaría así. No sé si lo alcanza a ver por acá, si lo estoy presentando bien, porque a mí me aparece un poco tapado. A ver, ¿acá estamos? ¿Sí lo logra ver acá? Yes. Vale. Entonces, acá si usted se fija, tenemos el sujeto, tercera persona. El auxiliar de tercera persona. Pero cuando yo uso este auxiliar, yo tengo que... Decir el verbo en la forma base. Ya no tengo que agregarle letra S como lo hago en las afirmativas, sino que como negativo ya se vuelve forma base. Entonces, she doesn't write letters monthly. ¿Verdad? Sí, que hay verbos que sí llevan S a pesar de que llevan el does. does. Eh, pero solo tal vez porque terminen en letra S, pero no, no tienen nada que ver la letra S con el negativo, porque entonces sería doblemente, es un error. Uh -huh. Entonces, si el, el verbo termina en S, no hay problema, siempre lo lleva. Sí, porque es parte del verbo, ¿verdad? No es que le estamos agregando a la letra S porque sea tercera persona, como lo hacemos en la, en la forma afirmativa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tenemos por acá, ¿verdad? Eh, she doesn't write letters monthly. Vamos a ver con he es lo mismo, miren, doesn't y luego el verbo en forma base. His em, email. Ok, eso es en la forma de la tercera persona. Ahora veamos la forma negativa, pero para los pronombres hay. You, we, y para they, ¿ok? En ese caso, nosotros necesitamos el auxiliar do con la palabra not, ¿sí? Y esto se hace chiquito contractándolo. Sería don't. Así, ¿ok? Don't. Ese don't es para I don't, you don't, we don't, they don't. ¿Ok? Entonces sería, por ejemplo, la forma negativa de decir yo no me levanto temprano los lunes. Yo digo you, uh, usted, ¿verdad? Usted no se levanta, perdón. You don't get up early on Monday. Si es yo, I don't get up early on Monday. ¿Ok? Tengo que poner don't y el verbo normal, ¿verdad? El verbo normal. Entonces, por ejemplo, acá, they don't leave home at 7 a.m. on Mondays. Ahí usamos el do not, pero lo hacemos contractado lo más que podamos. ¿verdad? Lo más que podamos vamos a contractar porque es la forma más común de hablar. Ahora, escrito, no hay problema. Escrito usted lo puede poner completo o como usted quiera, ¿verdad? Pero hablado sí, use la mayor parte de contracciones que usted pueda. En donde pueda poner contracción, dígala, ¿ok? A ver, ¿cómo okay. se leería entonces esta, Marta? You don't get up early on Mondays. Very good. Uh -huh. ¿Esta? Don't leave home. At 7 a.m. on Monday. Very good, very good. Ajá. Ahora, veamos que esto se puede también usar en preguntas. Entonces, yo tengo que darle vuelta a el, el, el orden. Uh -huh. ¿Perdón? Es como el verbo to be. Pasa al principio. Ajá, pero el do, ¿verdad? Porque si usted, si usted se fija, yo, aquí dice, you get up early on Mondays. Pero no puedo pasar este verbo para adelante. Entonces, por eso necesito una ayuda. Y la ayuda es el do. ¿Okay? 
do y luego pongo you. Do you get up early on Monday? Okay, do you get up early on Mondays? Ajá. Uh -huh. Y así, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestra pregunta. Teacher, es... y para preguntar, siempre aplica en I, you, we y they. Exacto, esto es solamente el do. Ajá, por ejemplo, do I, do you. ¿Cómo me dice, Marta Alicia? Una pregunta en tercera persona, teacher. Ah, una pregunta en tercera persona, nos vamos a ir a esa parte, para que aquí en donde estábamos, ¿verdad? Le tenemos que dar vuelta, ¿sí? Por ejemplo, si aquí dice, he writes letters, ajá, y yo quiero preguntar de que si él escribe cartas, Voy a poner does al principio. Does, luego el sujeto y luego el verbo, pero en forma base. Does he write letters? Ok. Does he write letters? Y aquí puede ser does he, does she, does it. Por ejemplo, pero si ahí, para... Uh -huh. Pero ahí no hay contracciones, ¿verdad, teacher? Para las preguntas. No, para las preguntas no, porque no estamos, este, no estamos usando negativo, solo estamos usando el afirmativo. En el afirmativo no hay contracción. Ahora, veamos cómo respondemos estas preguntas, que también lo tenemos que hacer con el do y con el das, ¿verdad? Si es afirmativo, vamos a decir que sí me levanto temprano, ¿verdad? Entonces voy a decir yes. Yes, I do. Exactly. Yes, I do. Hmm? Y si es negativa, no, I don't. Mm -hmm. Y lo mismo acá, pero con el does. Uh, yes, he does. Okay. Y si es negativa, no, he doesn't. Okay. Okay, teacher. Mm -hmm. Ahora veamos por acá, teníamos algo así. Que tenemos otro tipo de preguntas, ¿sí? Como por ejemplo estas que tenemos acá. No sé si ya agarró esta, esta que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Ya? Yes. Ok. Igual se lo paso aquí por cualquier cosa. Ok, entonces, acá, mire, la pregunta es, what do you do, ok, what do you do, qué haces, what do you do, el verbo principal es do, el auxiliar es do, ok, aquí no tiene nada que ver uno con el otro, sí, o sea, que, que se repita, ¿verdad? no, hay que repetirlo porque uno es una cosa y el otro significa otra. Entonces, when you get up early on your day off. Por ejemplo, si yo le pregunto después de esta, le puedo preguntar. Aquí lo vamos a ver. Do you, ay, no sé, mira. Do you drink coffee? Ok, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que el verbo este no lo puedo pasar para adelante, sino que tengo que usar la ayuda de do. Entonces, do you drink coffee? Igual me puede responder, yes, I do. O me puede responder en negativo, ¿verdad? No, I don't. Ok. A ver, convirtamos esta en pregunta. Esta. I see my cell phone. ¿Qué pregunta? Uh -huh. Do you see my cell phone? Do you see uh -huh. my cell phone? En este caso... Como es que le estoy preguntando a usted, 
Tiene que ser sí. your, your. Uh -huh. Tuyo, ¿verdad? Your cell phone. Uh -huh. Do you see your cell phone? Ok. Y la respuesta igual puede ser afirmativa. Yes, I do. Es una respuesta corta, ¿verdad? And no, I don't. Solo en la negativa, mire, en las respuestas en la afirmativa no contractamos. ¿En qué contractamos? En negativa. ¿Ok? Cell phone separated. Y así lo tenemos ahí, ¿verdad? Ok, teacher. Ok. Voy a enviarle por ahí. Creo que hicimos una en... Permita. Ok. Teacher, una consulta fuera de, de, de esto. No sé si ayer puso mi asistencia a la hora de la salida. Eh, sí, sí, sí la puse. Uh -huh. Sí, sí. Yo la, la mencioné, ¿verdad? En voz alta. Sí, sí. Solo quiero encontrar este slide. Teacher, uh -huh, uh -huh. que si siento que, bueno, en lo personal me pasa uh -huh. y me siento en, en, en las reuniones, en las salas, es que siempre hablamos en español, pero es por el hecho de que quizás nos falta bastante vocabulario uh -huh. de cosas que no hemos visto, pero que sí las hablamos. Entonces, en ese caso, bueno, yo busco la manera a veces de buscar oraciones en el de Google, uh -huh. pero ese he puesto cuando se nos deja actividades uh -huh. y la corrige. Entonces, no sé si me la corrige por el hecho de que no hemos visto esa parte o, o tal vez no lo estoy ocupando de, de una forma correcta. Eh, fíjese que... Mm, eh... ¿Usted me, me dice que lo busca en Google porque lo dice y lo, y lo busca así o busca escrito? ¿Cómo lo busca? Por ejemplo, busco, escribo la oración de qué es lo que quiero, quiero decir y ya me la traduce. Uh -huh. Por ejemplo, el día de ayer que estábamos haciendo la actividad de, de las actividades que nosotros hacemos como la agenda. Y entonces yo le dije una que era hacer, que era hacer y recibir llamadas. Entonces a la hora que yo lo busqué en el traductor me decía como receive, algo como de recibir, pero usted me dijo que no. Uh -huh. Entonces no le voy a negar que sí me quede como un poco confundida porque más de una vez he buscado algo así porque tal vez vengo de camino y porque quiero participar hago eso pero sí, no sé si es por el hecho de que no hemos tenido como ese tema o, o no es necesario no, sé no, no, es. bye mire, la cuestión acá está es que nosotros necesitamos ir construyendo el vocabulario no tenemos todo el vocabulario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos comunicarnos, probablemente en español nosotros tenemos en nuestra cultura una manera de decirlo. Pero al traducirlo con un traductor, le va a traducir literalmente. No le va a traducir algo en la manera social. Por ejemplo, eh, con ese de recibir llamadas. Si yo le pongo a Google, recibir llamadas, ¿ok? Me va a decir receive calls, ¿okay? Pero si yo le pongo hacer y contestar llamadas, me va a dar lo que socialmente se dice en, en el vocabulario eh, normal de día a día, ¿verdad? Everyday English. ¿Qué sería? 
eh, make and answer calls. O sea, prácticamente estoy buscando las palabras traduciéndolas de una manera no correcta, digamos. No, usted lo, 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 es que cualquier traductor le va a dar una traducción literal, que okay, literal, no está incorrecto, no es incorrecto, pero existe una manera más apegada a la forma social y normalmente yo lo que le puedo aconsejar en ese caso es que use el vocabulario de la clase para que usted vaya construyendo sobre ese vocabulario. Es decir, que cuando usted ve, por ejemplo, yo les ponía eh, una lista de actividades, de cómo se dicen, digamos, socialmente aceptado y todo el mundo sabe que así se dice, era como vocabulario. Entonces, ahí usted va a ver que dice answer calls, make calls, por ejemplo. O puede decir make phone calls, eh, dependiendo de mm, el vocabulario de la clase, va a ser su forma de comunicación dentro de los grupos, ¿verdad? De los breakout rooms. Eh, no se le exige decir algo que usted no sabe, ¿ok? Porque no es, no sería justo, ¿me entiende? No sería justo que yo le pida a usted, Marta Alicia, solo inglés y no sabe cómo decir esa otra, usted, pero si sí hay otras que sí puede decir porque ya las aprendió en la clase, ¿sí? Entonces usted no necesita un traductor realmente, lo que usted necesita es ir a sus notas y ver lo que estamos trabajando. A partir de lo que estamos trabajando, usar el vocabulario que hemos visto en clase, el vocabulario que estamos practicando, ¿verdad? Para que eso se quede fijado y que ya no se le va a olvidar. Pero si usted lo pone en el traductor, ya ve, se le quedó otro verbo diferente porque la impactó, ¿verdad? Entonces, hagamos eso con el vocabulario de la clase, que la impacte el vocabulario de la clase para que se le vaya quedando, ¿sí? La manera más social. Ajá ayuda cuando estamos, digamos, en clase, pero también le hacía el, el comentario de cuando nos metemos a las reuniones. Uh -huh. que por ejemplo, no es necesario que usted hable lo que no, sea, lo que no sabe decir, pues solo puede decir en español, pero las cosas que ya aprendimos, como les decía yo que les enseñaba, por ejemplo, al principio, decir, I have a question, esa frase ya la puede decir, porque yo se la enseñé acá. Ahora, eh, tal vez usted ya la sabía, pero acá la pusimos en pantalla y la aprendimos, la repetimos, dijimos qué significaba y la usamos, ¿ok? Entonces, poco a poco, usted va a ir descubriendo vocabulario afuera, ¿verdad? Y va a ver cómo se usa y luego intégrelo, intégrelo a su vocabulario, no hay ningún problema. Pero en los breakout rooms, yo le aconsejo que use el vocabulario de clase y lo que no sabe decir, Dígalo en español y lo que sí sabe decir ya porque en la clase lo hemos aprendido, dígalo en inglés, ¿ok? Dígalo como lo hemos aprendido. Así se le va a ir haciendo más fácil, ¿ok? Eh, la cuestión acá no es complicarnos, la cuestión acá es aprender, ¿sí? Es aprender y lograr el objetivo de hablar, que es lo más importante, hablar, ¿verdad? Entonces, va, por ejemplo, ahorita estábamos hablando del do y del das, ¿verdad? El do y el das depende del sujeto. Mire, el sujeto son los pronombres. En este caso son solo pronombres. Pero aquí podrían haber nombres, habría, podrían haber lugares, podrían haber situaciones, otras cosas que sea el sujeto, ¿verdad? Puede ser mi papá, puede ser mm, su familia, ¿sí? Eso puede ser el, el sujeto. Pero veamos acá y usted elija si... ¿sí? ¿Le corresponde do o le corresponde das a estas oraciones? Vamos a ver. La primera sería do. Exacto. ¿Mm? You drink coffee. Eh, eso es en preguntas, ¿verdad, Tisha? Exactamente. Y también en, en las oraciones negativas, el do y el das depende de el sujeto. ¿Ok? Entonces, en este caso hablamos de que la primera era do, bye. Y la segunda, the second one. Does. Eh, no tenemos not todavía, mire. Does. Does. Uh -huh. Does he play tennis? Ok. Uh -huh. What about this one? The eh. subject is they. Do. Do they? Yes. Uh -huh. What about this one? She? 
Do or does? Mm -hmm. Para mí es das, teacher. Okay. Of course it is das. Does she sing at school? Okay. A ver, pero vaya diciendo las completas para que vaya desarrollando también el habla. Vamos. Next okay, one. Well, mm -hmm. Ok, ya la llenamos. Mm -hmm. Do you drink coffee? Mm -hmm. Do you play tennis? Do they cook every day? Does she sing at school? Mm -hmm. Does they live in Bern? Berno. Berno es una ciudad europea. Berno. Uh -huh. Berno. Así se escribe. B-R-N-O. Berno. Uh -huh. Ok. Entonces, do ¿Sería they... does o sería do? Do. Ok. Do, do. Is Berno. Yes. Do they live in Berno? Does he ride a bike? Great. Uh -huh. Do you drive a car? Okay. Do you drive a car? Great. A car? Does she like apples? Apples. Does she like apples? She like apples. Do you read books? Great. So you see, this is the usage of do and does. Siempre va a depender del sujeto y es para preguntas y para oraciones negativas en el tiempo presente. ¿Ok? okay. Uh -huh. Ahora los tamalitos. <ríe> sí, ahorita, ahorita le servimos los tamalitos con chocolate caliente. <ríe> ¿Con salsita o sin salsita? <ríe> Con salsita y picante. Oh, my goodness. Ya se me hizo agua en la boca. <laughs> you water my mouth. <laughs> yeah. Respecto mm -hmm. a la pronunciación, eh, cree que voy más o menos. <laughs> sí, en la pronunciación, eh, mire, ahí lo que le podría hacer observación tal vez es que eh, ubique el sonido de las letras. Eh, a veces es un poco difícil para nosotros que no hemos estudiado phonics o no hemos estudiado sonidos eh, como se hace para aprender a leer en inglés, sino que valemos, eh, no, o nuestra estrategia es imitar, ¿verdad? imitar como alguien lo dice. Entonces, hay que, hay que hacer valer esa estrategia. Usted, cuando escuche algo, dígalo. Escúchelo y dígalo. Es como cuando usted, cuando era bebé, su mamá le decía, ahí le enseñaba una palabra, le decía, mamá. ¿Y usted cómo le decía? Mam. ¿Verdad? O le decía, agua, ava. No sonaba igual, ¿verdad? Igual nos pasa ahorita que estamos aprendiendo. Pero media vez lo vamos repitiendo y repitiendo, lo escuchamos otra vez, lo repetimos, lo escuchamos otra vez, lo repetimos, ahí va a mejorar muchísimo. A veces no sabemos si es hay un sonido largo o si es, eh, perdón, un sonido largo de I como la E o como la U o como la O, sino que estamos como, ¿cómo será? ¿Cómo será? Entonces hay que buscar el sonido correcto de las letras. El sonido correcto de las letras, hay una materia entera. Pero sí, yo siempre he recomendado que cuando se estudia el alfabeto, aprendamos los sonidos de cada letra, porque las letras tienen sonido y tienen nombre, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente nos aprendemos el nombre y deletreamos, pero no nos aprendemos el sonido, cómo suena. Entonces, la pronunciación se nos queda un poquito atrás. Entonces, existe esta materia que se llama phonics y hay otra que se llama letters and sounds. ¿Ok? Letters and sounds. Si usted, por su parte, puede buscar también esos dos temas, ¿verdad? Para estudiar, por ejemplo, el sonido de las vocales. Vowel sounds. Y allí va a ir usted aprendiendo muchísimo más. Ahorita tiene muy buena pronunciación porque abre su boca pronuncia muy bien la letra S, pronuncia muy bien las 
T's, ¿verdad? Que son muy importantes en el inglés americano también. La letra R la pronuncia muy bien. R lo hace muy bien. Entonces, ahora solo quizás falta como para la lectura en voz alta, decirla, eh, como es aprender, eh, como decir, aprender a deletrear, eh, perdón, no, deletrear, a separar por sílabas las, las palabras. Y eso le va a facilitar mucho la pronunciación. Pero buscando esos tres temas, phonics, letters and sounds, vowel sounds. Es un poco extenso, pero comience por los vowel sounds y usted verá que le va a mejorar increíblemente la pronunciación. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, teacher. Ok. If you have no more questions, then see you tomorrow. Have a very good night. Good night, teacher. Good night, Marta Alicia.